И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами продолжим экскурсию по Харцу. Итак, день второй – Кведлетбург. Это древний город в земле Саксуни-Анхальд в долине реки Боды. И мы начинаем нашу прогулку по Кведленбургу у церкви Святой Эгидии. Эта церковь упоминается в документах уже в 1179 году. Интерьер позднеготической церкви характеризуется убранством в стиле раннего барокко. В 1994 году исторический центр Кведленбурга, так называемый «Старый город», внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В старом городе насчитывается более 2000 фахверковых домов 8 века, что делает город одним из крупнейших памятников Германии. И пройдя мимо церкви, мы направляемся к башне ужаса по-немецки «Шрекенстурм». Это средневековая оборонительная башня городских укреплений. Башня находится под охраной как памятник, расположена в западной части старых городских укреплений и является одной из самых мощных башен в укреплениях Кведленбурга. Ее высота составляет 40 метров, а толщина стен почти 2 метра. Первоначально башня также использовалась как тюрьма дыра и камера пыток. Отсюда и название. Заключенных спускали на веревке в темное бочкообразное помещение через дыру в потолке. Верхние этажи башни изначально были открыты со стороны города. Позже они были закрыты фахверковыми стенами, чтобы можно было использовать комнаты. Башню вечает восьмиугольная остаконечная башенка такая, и вокруг нее обрамлены небольшие угловые башенки. В начале 21 века башня находилась в частной собственности на протяжении уже четырех поколений. После недавней реставрации в башне обустроили апартаменты для отдыха. Город Кведленбург, основоположником которого, согласно легенде, стал Квитила, по праву считается воротами к расположенному несколько южнее Гарцу. Впервые город Кведленбург упоминается 22 апреля 922 года в связи с саксонским герцогом Генрихом I Тицеловым. После коронации его как первого немецкого короля в 922 году на Замковой горе по-немецки Шлосберг возник временный королевский дворец Фальц. Значение этого Фальца оказалось столь велико, что после смерти короля в 936 году его останки были перенесены сюда и погребены перед алтарем Пфальц-Капеллы. А мы с вами подошли к рыночной церкви Святого Бенедикта. Эта рыночная церковь потушается над всеми другими зданиями в самом центре исторического старого города. Еще в X веке на том же месте была церковь-предшественник в раннем романском стиле. В церкви можно подняться на башню, чтобы насладиться уникальным видом на город. А мы продолжим дальше о истории города Кведленбург. Так вот, на Замковой горе Кведленбурга в 936 году а тоном великим по просьбе его матери королевы Матильды было основано Квидленбургское аббатство для увековечивания памяти об отце Тона, выше уже мною упомянутом Генрихе Пицелове. Генрих, Генрих был похоронен здесь, так же, как впоследствии и Матильда. А тон Первый Великий – это герцог Саксонии, король Германии, император Священной Римской империи и король Италии. Во время его правления была основана Священная Римская империя, а его мать, королева Матильда, была впоследствии канонизирована за свою благотворительную деятельность и основание многочисленных монастырей и религиозных центров в Саксонии и Тюрингии. Вольное светское имперское аббатство в Кедленбурге включало в себя частную церковь императорской семьи, с которой была связана община светских канонис как правило, незамужние дочерей высшей аристократии. В течение многих столетий аббатство обладало большим престижем и влиянием. Благодаря своим имперским связям аббатство получило богатые земельные пожертвования. С церковной точки зрения аббатиса была выведена из подчинения главы своей епархии и подчинялась только папе. 
политическом отношении Абатиса была княгиней Священной Римской империи, занимающей место в коллегии князей и имеющей право голоса в Рейстаге. Мы посмотрим, да, очередной экскурсионный паровозик проехал мимо нас. И вернемся к вопросу истории. В течение 460 лет аббатисы определяли жизнь города Кведленбург, который был построен для снабжения аббатства. Но это не всегда было по душе горожанам, которым приходилось платить налоги и акцизы женскому монастырю, обязанным защищать город в случае опасности. Поэтому город стремился обвести свободу. А мы с вами как раз вышли на рыночную площадь, города Кведленбург. В 973 году в Кведленбурге был имперский съезд, на котором присутствовали послы многих государств, в том числе киевского князя Ярополка Святославовича. В 1384 году город вступил в Нижесаксонское сообщество городов и в 1426 году в Ганзейский союз. Ганза или Ганзейский союз – это крупный политический и экономический союз торговых свободных городов Северной и Западной Европы, возникший в середине XII века. И в знак обретения обретенной свободы город возник статуя Роланда на северной стороне рыночной площади рядом с ратушей. Впервые упомянуты в 1310 году, как раз мы сейчас видели ее. Эту... эту. Ратушу и Роланда. Роланд – это памятник рыцарю с обнаженным мечом, мечом правосудия, который является символом свободы средневекового города, а также стремление горожан подчиняться только императору. Высота Роланда – 275 метров. Это самый маленький из сохранившихся статуй Роландов. С этой статуей Связана значительная часть истории города. Роланд является символом принадлежности Ганцейскому союзу, тем самым знаком независимости от аббатства, которое находилось недалеко от города. А сейчас это уже недалеко от города, а сейчас это уже в центре, в черте центра города даже. Аббатство рассматривало город Квидленбург как свое подсобное хозяйство. Но в городе хватало людей, которые сами хотели руководить. Аббатство было влиятельным, потому, потому что монахини происходили из богатых семей, так что когда их отдавали в монашество, аббатство предлагалось приданное. Кроме того, у них сохранились семейные связи, поэтому в 1477 году монахини из аббатства наняли солдат и напали на город. По приказу тогдашней настоятельницы монастыря Гедвиги Саксонской, город вышел из Ганцы и вынужден был подписать покаянную грамоту, ограничивающую права города. В ходе боев статуя Роланда была разрушена и вновь восстановлена лишь в 1869 году. Его снова выставили на рыночной площади. В 2013 году статуя Роланда отреставрировали. Знаменитый заметный архитектурный расцвет города приходится на время 30-летней войны. В это время было сооружено значительное количество до сих пор сохранившихся фахверховых домов. В XIX веке в Кведленбурге зарождается и развивается традиция селекции и разведения семян, цветов и овощей, что принесло городу большое богатство, которое нашло отражение в великолепных виллах, построенных в это время. Селекция разведения семян, овощных, декоративных и пьяновкусовых растений играет по сей день большую роль в экономике Квидленбурга. Это вот сейчас мы с вами смотрим на памятник. Это Мюнценбергер музыкантен. Это памятник уже более 35 лет и является архитектурной частью рыночной площади. На нем изображены четыре музыканта из Мюнценберга. Мюнцберга, который раньше, был, раньше были выходцами из Богемии. На Мюнценберге, городском холме напротив Штифсберга, многие из этих Мюнценбергусов зарабатывали свои деньги, сочиняя музыку для самых различных случаев.
этот зам, заработок утратил свою популярность только после военных лет прошлого века. Группа фигур, выполненная из бронзы, размещена на трелистнике из гранита. В ходе реконструкции рыночной площади памятник был преобразован в фонтан. Так что теперь в центре группы фигур находится водоток, где собраны специально изготовленные монеты и медали. Ремонт и реконструкция базы были осуществлены на деньги, собранные из фонда сообщества Кэдленбург. Мы с вами тут в пролете подходим к еще одной церкви. Это одна из двух церквей в центре. Ну, мы к ней подойдем поближе сейчас. Это церковь культур Кирхи, Святой Блазии. Это одна из двух церквей в центре исторического старого города. При поддержке немецкого фонда охраны памятников в 1990-х годах церковь была капитально отреставрирована. Сегодня здесь можно посетить различные концерты, чтения и выставки. Хотя Вторая мировая война и пощадила город, старые постройки Квейдлинбурга серьезно пострадали во времена ГДР, так как мероприятия по сохранению старинных домов были сведены к минимуму. Существовали даже планы сноса старого города и рыночной площади для того, чтобы воздвигнуть на этом месте здания, соответствующие эпохе со социализма. К счастью, реализация этого проекта постоянно откладывалась из-за финансовых сложностей. После объединения Германии были предприняты меры по сохранению старинной фахверковой архитектуры города. А мы с вами еще погуляем по городу, обойдем рыночную церковь с другой стороны, позже поднимемся на замковую гору, на Шлосберг, к монастырь, с монастырской церкви Святого Сервальтия. Ну, когда мы подойдем к ним ближе, я вам расскажу о истории этой церкви и событиях, связанных с ней. А сейчас давайте полюбуемся на старые фахверковые дома и погуляем по городу Кведленбург. Как я уже сказала, это был второй день нашей поездки в Харц. Это уже второе видео, такое длинное, про Харц. Первое видео про посещение города Госла уже на канале достаточно давно. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылочку я здесь вот оставлю сверху. 
Она будет и в конце видео, и в описании. Будет также ссылочка на полностью на плейлист Харц. Там будут все видео и короткие, и длинные из этой поездки. Как поездка это была в мае месяце. Достаточно долго обрабатываю я видео, но после этого уже было еще несколько поездок. И все эти видео ждут вас в будущем. Кому интересно, ждите, не пропустите у нас на канале. А мы гуляем дальше.
А мы с вами подошли к замковому холму или замковой горе, на которой возвышается монастырская церковь святого Сервантия Штифскирхи. Ну, как раз вот тут монастырь был расположен. В 936 году, после смерти Генриха I, на замковой горе был основан имперский монастырь свободного мира, который подчинялся только императору и папе. Церковь построена в романском стиле и неоднократно перестраивалась. Крипта, в которой в 936 году был похоронен король Генрих, была перестроена в 1021 году, а через 50 лет пожар, причиной которого была гроза, полностью уничтожил церковь. Но уже в 1129 году император Лотарь открыл новую церковь. Останки Генриха, покоившиеся в каменном саркофаге, оказались утраченными. Город рассматривался одним из культовых мест нацистской идеологии. В 1937 году нацисты превратили храм в помещение для проведения партийных обрядов. Они сожгли алтарь и церковные скамьи. Церковь пострадала и от артиллерийского обстрела во время наступления американцев. Ее восстановление началось в июле 1945 года, после прихода советской армии. На территории монастыря существует так называемая западная крипта, вырубленная в скале в X веке и предназначавшаяся для захоронения умерших постояли из монастыря. Но эта усыпальница не использовалась по своему прямому назначению и в течение нескольких последних веков служила погребом для хранения картофеля и угля. Сейчас в ней устроен ночной бар, сохранивший атмосферу древности. Здание самого монастыря в последние годы используется для экспозиции Краеведческого музея. В церкви также находится сокровищница, в которой, в частности, выставлены около половины ценностей, отправленных в посылках полевой почты в Америку американским лейтенантам в 1945 году и только в 1990 году возвращенных обратно. Мы с вами еще пройдемся по вокруг церкви, пойдем еще на расположенную напротив вторую гору на Мюнценберге, пройдем чуть позже, но сперва мы полюбуемся видами города сверху от этой церкви. Там есть как бы сад, ну, из монастыря. Там специальные есть панорамные виды, специальные места, где можно любоваться городом.
Последок мы поднимемся вот на гору напротив Шлосберга, это Мюнценберг. Как бы посмотрим, какие там достопримечательности, и заодно полюбуемся на Шлосберг со стороны. Как бы его больше охватывает взгляд отсюда, как бы видно. И по дороге уже с Мюнхенберга будем возвращаться, идем, идем к машине, возвращаться идем домой. И будем проходить мимо кладбища. Это очень большое кладбище старинное. Но мы не стали в него заходить. Как бы кладбище это не то место, которое не для прогулок место, как бы сказать. Ну, оно очень старое тоже. Там все возможно, старые памятники, склепы. Возвращаемся в свой Ферренбург. У нас будет чудесный вечер с крилем. А вам спасибо за просмотр. Всего самого хорошего, здоровья, мира, добра. И мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока!